ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഡ്രിലിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ എൻ എം എം എസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ടെൻഡ്രിലിൻ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള ചാനലിലൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്ക് അത് വീഡിയോ രൂപത്തിൽ സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റേഷനും സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കി പോവേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷേ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധവും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മാർക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓരോ മാർക്കും നമ്മുടെ മാറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ മാർക്കും നമുക്ക് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് സഹായകമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷനും ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തേർട്ടി ഫോർ മുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് സോറി അനലൈസ് ചെയ്യുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലൊരു ഒരു എന്തുണ്ടാവും ബന്ധം ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ അഞ്ചും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ദെൻ ഒമ്പതും മൂന്നും ഒന്നും ഒന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും ഒരേ ദിശയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ആ ഒരു ലോജിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതേ ഒരു ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ ലോജിക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക മൂന്ന് ഒൻപത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേ ലോജിക്ക് ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിന് പരിചയപ്പെടാം പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏതൊരു ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പത്തും പതിനെട്ടും ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഫോർട്ടീൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് രണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതേ ലോജിക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഉത്തരം എഴുതാം പതിനെട്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ദെൻ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോജിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള സർക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോജിക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ മൂന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് രണ്ട് സെവന് ദെൻ ഫോറിൻ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എല്ലതും ഇതേ ലോജിക്ക് ആണോന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അഞ്ചും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം ബന്ധമുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മൈനസ് വണ്ണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതേ ലോജിക്ക് മൂന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ലോജിക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ ഇത് എത്രയാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിർബന്ധമാണ് ഞാനടുത്ത് ചോദ്യം പല ടൈപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നോക്കാം അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് പത്ത് ഏഴ് വിരുദ്ധ നമ്പറാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ജസ്റ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ നന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആൻഡ് അതുമായിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് സോറി നാന്നൂറ് കിട്ടും എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാന്നൂറ് അതേ ലോജിക്ക് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആറ് ഒൻപത് എത്ര അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചും രണ്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് സോറി 
ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவிட நமக்கு கிட்டிட்டுள்ளது எத்தனையான முந்நூற்றி பதினஞ்சான இப்போ டென் டைம் எத்தனையாயிருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆன இப்போ இவிட முந்நூற்றி பதினஞ்சான அப்போ எத்தனை ஒன்பது தவணை ஆகும்போது எத்தனையான முந்நூற்றி பதினஞ்சு இப்போ இவிட மிஸ் ஆகிட்டுள்ள நம்பர் எத்தனையான ஒன்பதான ஆன்சர்லேக்கு எத்தியோ வளர சிம்பிளான கெட்டிங் ஆன்சர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் வழிகள் எல்லாம் சேம் ஆன் என்னுள்ளது வாஷி பிடிக்கேட்ட நிங்களுக்கு நிங்களேட்டதாயிட்டுள்ள லாஜிக் உண்டாகும் அதுபோல தான் அடுத்த ചോദ്യம் 13 54 இப்போ நான் கண்டதால 7 45 32 எல்லாத்திலும் அப்ளிக்கபிள் ஆகுன தரத்தில் உள்ள லாஜிக் கண்டெத்த ஓகே இங்கே நமக்கு செய்து நோக்கம் நேரத்தை செய்தது போல தான் பதிமூணும் ஏழும் இருபது பின் இருபத்தேழிலேக்கு எத்தனமெங்கி ஈ அடியிலுள்ள ஏழு வீண்டும் எந்த செய்யணும் பதிமூணு ஏ ப்ளஸ் ஏழே ப்ளஸ் ஏழு டுவெண்ட்டி செவன் அதே லாஜிக் இவிட ஒர்க் அவுட் ஆகுந்துண்டா ஒம்பது நாலு ப்ளஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாய் வீடும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாய் பின் வீடும் நாற்பத்தி அஞ்சு கூட்டியா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஒர்க் அவுட் ஆகுந்துண்ட் அங்கே எங்கில் ஃபஸ்ட் கல்லையில் எத்தனையான என்னதான் சோதிக்கேண்டது அறுபத்தி எட்டு வரணுமெங்கி நேரத்ததே போலையாணங்கி இது தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆன அப்போ நாலான அவட வேறது நாலே ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் என் தேர்ட்டி டூ ஆட் செய்தால் சிக்ஸ்டி எயிட் கிட்டும் இத்தரத்தில் ஆன இது கண்டெத்தது ஓகே சிம்பிளான ஒன்று மனசிலாயி என்ன அடுத்தது நேரத்தை கண்ட அதே பேட்டேனான இதில் எல்லா தவணையும் ஒரே பேட்டேன் வந்து வச்சுட்டு ஒரே லாஜிக் ஆகணும் வந்தில்ல ட்வெண்ட்டி செவன் நைன் ரீலி டூ ஃபோர்ட்டி த்ரீ உண்டு எயிட் நைன் செவன்டி எயிட் உண்டு டுவெல் ஈ பாகத்தில் கண்டெத்தானுள்ள ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் உண்டு ஏ ஜஸ்ட் இது ரெண்டும் குணிச்சு நோக்கியா எத்தனை கிட்டுண்டு நோக்கம் இருபத்தி ஏழு இன்டு ஒன்பது ஒன்பது ஏழு அறுபத்தி மூணுக்கு ஆறு ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு மாறும் இருபத்தி நாலு இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்போ லாஜிக்க அதான் ஆ ஒரு பேட்டர்னிலான கொஸ்டின் செட் செய்துட்டுள்ளது அங்கேயானெங்கில் எட்டு ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டு சரியான தென் இவிட எத்தையான என்னதான் இப்போ இது கிட்டணுமெங்கில் நூற்றி அறுபத்தி எட்டின் பன்னிரண்டு கொண்ட ஹரிச்சால் எத்தனை கிட்டும் அதான் உத்தரம் ஓகே பதினாறில் ஒன்று பன்னிரெண்டு ஓகே நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஆனெங்கில் எத்தனையான பன்னிரெண்டான ஓகே இப்போ நாலான உத்தரம் நாலு தவணை போகும் நாற்பத்தி எட்டு அப்போ பதினாலான ஆன்சர் அப்போ கெட்டிங் ஆன்சர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அவே அல்ல ஆ வழி அல்ல நான் அடுத்து வேறு டைப் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பரிச்சப்படாம் ஆறு பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று ஓகே இது எங்கேயான ஐ பேட்டர்ன் மனசிலாக்கிய மாதிரி ஆறு இதொரு நம்மளே நம்பர் சீரீஸ் போலையான எனக்கு இதிண்ட ஒரு ஓர்டர் போகிற சமயத்து நீங்கள் ஆ கொஸ்டின் ஒன்று உருவிட்டால் தான் மனசிலொன்று உருவிட்டால் தான் நீங்கள் அதிலேக்கு ஆன்சர் எத்தம் ஆறு பதினொன்று டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு பதினொன்று இருபத்தி ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் பத்து இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் இருபது நாற்பத்தொன்று டிஃப்ரென்ஸ் நாற்பது தென் இவிட எத்தனையிருக்கும் எண்பதாயிருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரேண்டது அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்று ஒரு கிருத்தியமாயிட்டுள்ள பேட்டேன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆடாய் 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 ஒன்றான ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நம்ம கொஸ்டினொக்கு ஒன்று மனசு வாய்க்கும்போது தான் அதிண்ட ஒரு பேட்டேன் நமக்கு மனசு தெளிஞ்சு வரும் தென் நெக்ஸ்ட் டைப் கொஸ்டின் நோக்கம் எயிட்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் தென் இவ்வளோ எத்தனையான இப்போ எயிட்டி ஒன் ஆன 
എയ്റ്റി വൺ ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റി വണ്ണാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ്റെ നയൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു അതേതാണ് ഇവിടെയും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ഇവിടെ അത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടാവുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വർക്കാവുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കണ്ടെത്തൽ മൂന്നും നാലും ഏഴാണ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫബറ്റും നമ്പറും കൂടി മിസ്സിംഗ് നമ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബി ഡി ഡി എഫ് ബി ഇ സിക്സ് ടെണ്ണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ദെൻ ഡി ഫോർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇതിവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഡി ഫോർ ആണ് എഫ് സിക്സ് ആണ് ടെൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ബി ആൻഡ് ഇ എത്രയാണ് ബി എത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടു ആണ് ഇ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തി പത്തൊൻപതിലെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ രണ്ട് ബി അഞ്ച് സി പത്ത് ഡി എത്രയാണ് ഇ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കും വൺ ടു ബി ടു ആണ് സി ത്രീ ആണ് ഡി ഫോർ ആണ് ഇ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദെൻ ത്രീൻ്റെ അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഒൻപതിൻ്റെ പ്ലസ് വണ് പത്താണ് ഓക്കെ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ് അഞ്ചാണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എത്ര പതിനേഴ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പ്ലസ് വണ് പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എൻ എം എം എസിൽ മിസ്സിംഗ് നമ്പറിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ടെൻഡുള്ള എൻ്റെ എൻ എം എം എസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് സോറി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ള ഈ നമ്പറിൽ വോയിസ് ആയിട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ കോൾ ചെയ്ത് വോയിസ് ആയിട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പം ഇ സി എസ് ടി വേ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും മാറ്റ് എന്നുള്ളത് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ സോറി തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറാണ് ആ രീതിയിൽ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു